कि इन तीनों के अंदर भी आयुर्वेद के अंदर यूनानी के अंदर और होम्योपैथी के अंदर न्यूरो संबंधी किसी भी रोग का कोई सफल इलाज नहीं है और इन तीनों में कोई भी न्यूरो का विशेष डॉक्टर नहीं है जो कि न्यूरो संबंधी किसी भी रोग को ठीक कर सके जैसे सेरेबल पालसी है सेरेबल अटैक्सिया है ऑर्टिज्म है डीएमडी है और भी बहुत सारे न्यूरो संबंधी रोग हैं तो उनका इन तीनों के अंदर कोई इलाज नहीं जैसा आयुर्वेद यूनानी और होम्योपैथी जिस फार्मूले से मेडिसिन तैयार कर रही है उससे किसी भी प्रकार के न्यूरो का इलाज नहीं है ना ही कभी हो सकेगा ये भी मैं बता दूं आपको उसका मुख्य कारण क्या है कि जो हमारी प्राचीन हमारे बुद्ध पुरुषों की किसी भी जड़ी बूटी के माध्यम से बनाने की जो विधियां थी जो टेक्निक्स थी उन सब को आयुष मंत्रालय ने पीछे करके जो एलोपैथी के तरीके से दवाइया बनाने का जो फार्मूला है वो इख्तियार कर दिया है जैसे आपको मैंने शायद बताया भी हो कि पहले जब आटा पीसा जाता तो घर में चक्की के जो छोटे छोटे पार्ट होते थे और कणक को घर में पहले थोड़ा धोया जाता था फिर सुखाया जाता था और फिर उसे उसमें से कंकड़ पत्थर चुनने के बाद साफ करके फिर घर में जरूरत मुताबिक आटे को पीसा जाता था उसके बाद उसकी रोटी बनाई जाती थी और जैसे बाजरे का आटा है बाजरे का आटा इतना सेंसिटिव है कि उसको आप गूंद करके दस मिनट भी नहीं रख सकते साथ की साथ गूंदना पड़ता है और रोटी बनानी पड़ती है इतना वो सेंसिटिव है तो आप हिसाब लगाइए कि जो हमारी जड़ी बूटियां जिन जिनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी है इतना जीवन है इतना उनके अंदर अमूल्य पावर्स है उसको जब हम एलोपैथी की तरह उनसे जो दवाई तैयार करते हैं उसके जो बॉडी को देने वाले सकारात्मक जो तत्व है वो सारे डेड हो जाते हैं वो एक एज ए पॉइजन की तरह केमिकल की तरह काम करती है और वो हमारे शरीर के बजाय रोगों को ठीक करने के लिए शरीर के अंदर उल्टा साइड इफेक्ट करती है और नुकसान करती है ये फार्मूले बिल्कुल गलत है और मुझे नहीं लगता कि ये आयुष मंत्रालय इस प्रकार बढ़ने वाली मेडिसिन को बंद कराएगा क्योंकि ये अब आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा बोल वाला हो गया बहुत बड़ा हाई लेवल का बिजनेस हो गया जिससे हमारे राजनेताओं को बहुत अरबों खरबों का मोटा कमीशन शुरू हो गया तो मुझे नहीं लगता कि ये माफिया एक तरह का ये भी अब जैसे पहले एलोपैथी माफिया था आयुर्वेद भी एक माफिया बन गया है जिसको बंद करना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी हम अपनी अलख जगाते रहेंगे और लोगों को अवेयर करते रहेंगे अब लोगों का काम है जागना लोगों का काम है अवेयर होना लोगों का काम है ऐसे सिस्टमों के प्रति आवाज उठाना हम अपनी बात जो लोगों को नहीं पता है जो संगत को नहीं जानकारी है तो हमारा धर्म बढ़ता है लोगों को बताना और लोगों का काम है उसके प्रति अपनी आवाज को सरकार तक और इन राजनेताओं के कानों में डालना अब आप डालो चाहे ना डालो लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा करता रहूंगा जब तक मुझ में प्राण चलते रहे तो ये फंडा आपको समझ आ गया होगा ऐसे ही यूनानी जो है वो दवाइयां तैयार करता है ऐसे ही होम्योपैथी की दवाइयां तैयार होती है हाँ कुछ एक दवाइयां है जो कि विदेशों में तैयार होती है और वो दवाइयां काफी हद तक कारगर भी है लेकिन आयुर्वेद की जो भारत के अंदर दवाइयां तैयार हो रही है वो तो सिर्फ 
ਐ ਜੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਮੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਓ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਿੱਤੇ ਥੇ ਇਨ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੋ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵਨਦਾਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਪ੍ਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਅਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਜ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬ ਤੀਨੋ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਯੂਨਾਨੀ ਵੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਬਾਕੀ ਤੀਨ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵੇ ਸਿੱਧ ਹਮਨੇ ਔਰ हमारे जो देशवासी है भारतवासी कह लो चाहे पूरे विश्व के जो क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ही होता है कि पूरा विश्व एक परिवार है अपना जो परिवार है मैं उसे सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं उसे सिर्फ मैं अवेयर करना चाहता हूं मेरे अनुभव के हिसाब से कि हमें योगा नहीं योग ये बहुत फर्क एक मात्रा का फर्क है योग का और योग इतनी सी मात्रा से जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है योगा जो कि एक बिजनेस की तरह भारत में उपयोग में लाया जा रहा है और योग जो हमारे देश के बुद्ध पुरुषों ने हमें दिया भगवान बुद्ध ने दिया भगवान राम ने दिया भगवान कृष्ण ने दिया जीसस ने दिया हमारे जितने भी संतो महापुरुषों ने दिया वो था उन्होंने जो दिया वो था योग और जो आज रामदेव दे रहा है वो है योगा जो कि दो कोड़ी का है और उससे कुछ भी नहीं होने वाला उससे अगर होगा तो हमारा नुकसान ही होगा क्योंकि खाली आदमी खाली हाथ पैर हलाएगा मान लो कोई गाड़ी है अगर खड़ी खड़ी को हम एक्सीलेटर दबाते रहेंगे तो उसका मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा जब गाड़ी चलेगी और जितना उसको जरूरत होगा उतना एक्सीलेटर दबाया जाएगा तो वो मंजिल भी तय करेगी और सही चलेगी और खड़ी तरह गाड़ी को अगर एक्सीलेटर दबाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उससे गाड़ी को फायदा होगा उल्टा तेल चलेगा वो नुकसान अलग और खड़ी गाड़ी को ज्यादा एक्सीलेटर देने से गाड़ी के कल पुर्जे भी डैमेज हो जाएंगे ऐसा ही लोगों के साथ हुआ है अब योगा नहीं हो रहा अब बंद हो गया ना सारा सिस्टम क्योंकि वो बिजनेस का फंडा था और वो अब उसकी अब जरूरत नहीं है अब अपना बाबा जी बैठ के स्टेज के ऊपर सुबह सुबह दवाइयों की मशहूरी कर देते हैं बात पूरी हो गई योग हो गया बात खत्म हो गई लेकिन आयुर्वेद जो दवाइयां तैयार हो रही है वो भी बहुत खतरनाक खतरनाक है खैर जो करेगा सो भरेगा परमात्मा की निगाह सबके ऊपर होती है वो सबको देखता रहता है कौन क्या करता है लेकिन हमें जागने की जरूरत है हमने योगा नहीं योग को जानना है किस योग को जो भगवान पतंजलि ने दिया जो भगवान बुद्ध ने दिया जो भगवान महावीर ने दिया जो रामकृष्ण परमहंस ने दिया जो भक्त कबीर जी ने दिया जो रविदास जी महाराज ने दिया और जो हमारे संतों महापुरुषों और बुद्ध पुरुषों ने दिया उनके जो टेक्निक्स है उनकी जो विधियां है जो दस गुरुओं ने गुरु नानक देव जी ने दिया तो जो हमारे गुरुओं ने पीरों ने बुद्ध पुरुषों ने संतों महापुरुषों ने जो विधि दी है हमें उसको जानना है हमें उसको समझना है जहां इसकी पढ़ाई हो रही हो जहां इसको बताया जा रहा हो ऐसा वैसे कोई विद्यालय कहीं है नहीं जो कि इस बारे में उनके द्वारा बताई गई विधियों के बारे में कोई एजुकेशन देता हो ऐसा मुझे नहीं लगता भारत में कहीं है भारत में तो सिर्फ दो तारटन चल रही है जिनके हाथ में ये धार्मिक ताकि बागडोर आ चुकी है वो सिर्फ लोगों को तोता बनाने के 
एक स्टेज पर बैठ जाते हैं और सामने बैठी हजारों लाखों की संगत को कथा कहानियां सुना सुना करके खुद मजे ले रहे हैं खुद ऐश प्रस्ती कर रहे हैं और संगत बेचारी रेड़कती रहती है किसी को वहां पानी नहीं मिलता किसी को भोजन नहीं मिलता लोग धक्के खाते रहते हैं और धक्के धुक्के खा करके बेचारे आ जाते हैं मिलता किसी को कुछ नहीं और ऐसे कभी मिल भी नहीं सकता क्योंकि जब भी आप देखो एक स्कूल होता है स्कूल में जब पढ़ाई होती है तो एक कक्षा के अंदर 60 से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होते उससे ज्यादा एक्सेस हो जाते हैं और ये हमारे जो धर्म गुरु कह लो बाबा लोग कह लो जो ठग लोग कह लो ये क्या है एक स्टेज पर बैठ जाएंगे लाखों की भीड़ सामने होती है बोले हम आपको ज्ञान दे रहे खाक का ज्ञान दे रहे हो किस चीज का ज्ञान दे रहे कैसे ज्ञान ले लेंगे ज्ञान देने के लिए किसी को समझाने के लिए किसी को पढ़ाने के लिए सीमित मात्रा में विद्यार्थी होने चाहिए उनके लिए एक एक, एक अध्यापक होना चाहिए अध्यापक अलग अलग पढ़ाई का होना चाहिए और जैसे स्कूल में पीरियड लगता है 30 मिनट का 40 मिनट का ऐसे पीरियड लगने चाहिए और सिस्टमेटिकली ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए और भारत सरकार को मैं कहना चाहूंगा खास करके मोदी जी को कि इस प्रकार लाखों की भीड़ जो इकट्ठी करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं ऐसे लोगों पर नकेल कसनी चाहिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि तुम क्या पढ़ा रहे हो क्या सुना रहे हो क्या क्या इन कि क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हो हाँ ठीक है एक मोदी जी की रैली होती है उसमें लोग ठीक है इकट्ठे हुए कोई बातचीत सुन ली बात अलग है लेकिन जीवन की जांच को समझने के लिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए जीवन को शुद्ध बनाने के लिए और इस जीवन को एक अच्छा डॉक्टर बनाने के लिए एक और डॉक्टर से उच्चतम जो हमारा सिद्धा है एक मनुष्य को सिद्ध बनाने के लिए हिसाब लगाओ क्या इस प्रकार की भीड़ में कोई सिद्ध बन जाएगा क्या इस प्रकार की भीड़ से कोई डॉक्टर बन जाएगा क्या इस प्रकार की भीड़ से कोई रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा कैसे ठीक हो हमारे पास रोगी आते हैं एक एक रोगी को इलाज करने में आधा आधा घंटा लगता है पहले उसको प्रेशर दिया जाता है फिर रबिंग दी जाती है फिर मसाज दी जाती है फिर वाइब्रेशन दिया जाता है फिर उसको टेंस दिया जाता है फिर सेटिंग दिया जाता है तो आधे घंटे का एक रोगी को समय लगता है और यहाँ लाखों की भीड़ में लोग कह रहे हैं हम हम इनको ठीक कर रहे हैं हम इनको इलाज दे रहे हैं हम इनको Uh, क्या ये क्या ये देश के अंदर हो रहा है ऐसे लोगों पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन अब वोट बैंक का मामला है ये कैसे करें अकेला वोट से काम नहीं चलना ठीक है जब लोग वोट दे देते हैं और आपके पास सत्ता आती है तो सत्ता आने के बाद आप ये मत सोचिए कि आने वाले पांच सालों के लिए और हम तैयारी कर ले नहीं जो पांच साल जनता ने आपको दिए है उनमें आप सेवा कर दो आपको दुनिया याद करेगी नहीं तो आप पचास साल भी करते रहो तो आपको कोई नहीं पूछेगा ऐसे जिए ऐसे मरे लोगों का जो वोट दान के रूप में लिया है मूल्य वोट लिया और उसके बदले में आपने क्या कचरा इकट्ठा किया कचरा साथ लेके मरोगे साथ लेके जाओगे क्या करोगे तो अभी जो सरकारों को जनता ने मौका दिया है तो उनका फर्ज बनता है कि ऐसे पाखंडों को बंद करना चाहिए जो स्टेजों के ऊपर बैठ करके लाखों लोगों को उल्लू बना रहे हैं लाखों लोगों को बुद्धू बना रहे हैं लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं अगर किसी ने धार्मिक ज्ञान देना है तो उसका सरकार को एक सिस्टम स्कूल की तरह बनाना चाहिए स्कूल की तरह क्लासे लगनी चाहिए जिन्होंने भी ये सब सीखना है मान लो चाहे वो स्कूल की पढ़ाई सीखे चाहे वो धार्मिक पढ़ाई सीखे धार्मिक पढ़ाई धार्मिक तरीके से होनी चाहिए उसके पूरे गुरुकुल होने चाहिए पूरे अध्यापक होने चाहिए पूरी पढ़ाई होनी चाहिए ताकि ये जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है जो हमारे बुद्ध पुरुषों के पास था उसको इन लोगों ने बेकार कर दिया पहले जब भगवान बुद्ध के पास लोग सीखने आते थे तो उनके पास हजारों शिष्य साधना से भरपूर ज्ञान से भरपूर तपस्या से भरपूर होते थे और जो संगत आती थी तो अलग अलग ग्रुप वाइज जैसे क्लास में टीचर पढ़ाता है ऐसे ही अलग अलग जिज्ञासुओं के जो सवाल होते थे जो उनकी समस्याएं होती थी 
उनको अकेला बताते नहीं थे वो प्रैक्टिकली उनको करके दिखाते थे इतना इतना समय उन लोगों को अपने पास रोकते थे मान लो किसी का सवाल लंबा है और लंबे समय बाद उसको आंसर देना है तो उसे लंबा समय यानी कि एक एक सवाल का आंसर लेने के लिए एक एक वर्ष तक वहां रुकना पड़ता था प्रैक्टिकल करना पड़ता था और फिर जाकर के उनको ज्ञान मिलता था और वो ऐसे सच्चे लोग ही इस देश के अंदर सेवा करते थे लोगों का भला करते थे और उनकी पीढ़ी में आज भी कई लोग भला कर रहे हैं और लोगों को ठीक कर रहे हैं लेकिन ऐसे लोगों को इन पाखंड करने वाले धार्मिक तथा कथित लोगों ने बेड़ा कर कर दिया है क्योंकि अभी सोशल मीडिया चालू हो गया सोशल मीडिया पर क्या है कोई वीडियो डाल दी वायरल हो गई चल मेरा भाई अपना फंडा शुरू हो गया लो जी तो सरकारों को और राज्य सरकारों को इस ओर खास ध्यान देना चाहिए कि जो भी धार्मिक पढ़ाई कराना चाहता है जो धार्मिक तरीके से किसी को नेचुरल हीलर बनाना चाहता है या सिद्धा बनाना चाहता है तो उसकी प्रॉपर तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए प्रॉपर प्रॉपर तरीके से उनकी क्लासें लगनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से जैसे स्कूल बनते हैं ऐसे गुरुकुल बनने चाहिए ताकि हमारी भटकी हुई जनता सही मार्ग पर आ सके हमारा भटका हुआ युवा जो आज नशे में रत हो रहा है जो गलत मार्ग पे चल रहा है जो बलात्कारों के चक्र में पड़ रहा है जो गलत तरीके से अपनी शक्ति का व्यय कर रहा है वो सही दिशा में लग करके पूरी मानवता का भला करे और जो राजा अपने युवाओं को और अपनी प्रजा का ख्याल नहीं करता तो वो देश सदा के लिए मिट जाता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि देश का युवा ही देश की भविष्य होता है देश का मान होता है देश की शक्ति होता है अगर इस युवा को नहीं संभाला गया अगर वोट के चक्कर में रहे तो वोट आपको ये समझ लो कभी नहीं मिले जितना मिलना था मिल गया क्योंकि अब युवा समझ चुका है अगर उसे सही दिशा नहीं मिली तो वो बगावत कर सकता है बागी हो सकता है वो कुछ भी कर सकता है इसलिए समय रहते रहते खास करके मोदी जी को अपने समय रहते रहते ऐसी एक मुहिम चलानी चाहिए जिससे युवाओं को एक दिशा दी जाए वोट का लालच करके नहीं देश प्रेम की भावना से क्योंकि जिन शहीदों ने कुर्बानियां दी है जिन लाखों लोगों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन दिया है जीवन बलिदान दिया है और जिन बुद्ध पुरुषों ने अपने पूरे जीवन को पूरी मानवता के लिए लगाया है उन लोगों को साक्षी मान करके हमारे देश के युवाओं को सही प्रेरणा देने वाले गुरुकुल सही प्रेरणा देने वाले जो विद्यालय है उनको बढ़ाना चाहिए और ऐसे पखंडी लोगों को इस देश से भगाना चाहिए इन पे कार्रवाई करनी चाहिए इनको जेल में डालना चाहिए ताकि वो हमारे भोले भाड़े गरीब मेहनती खून पसीने की कमाई करने वाले लोगों का अहित ना कर सके और उनके द्वारा दिया गया पैसा दिया गया दान का दुरुपयोग ना कर सके क्योंकि ये बाबा लोग खुद स्टेजों पर बैठे होते हैं इनके पास बड़े बड़े चौक पर विमान आ गए बड़ी बड़ी सुख सुलता आ गई राजनेताओं से भी बड़ी बड़ी सुलता लेके बैठे हैं फाइव स्टारों जैसे इनके डेरे और इनके आश्रम हो गए हैं और जनता बेचारी नीचे बैठ करके दर दर भटकती है इनको शर्म नहीं आती कि हम किस स्टेज पर बैठ करके जो जनता हमें पाल रही है जो जनता हमें संभाल रही है जो जनता हमें देख रही है जो जनता हमारे लिए सुख सुविधा के साधन पैदा कर रही है उनको हम नीचे उड़ा रहे हैं और हम खुद बड़ी बड़ी स्टेजों पर ऐसे सज धज के बाबा जी बन के तथा कथित बाबा जी बन करके बैठे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं इसलिए बाजाना चाहिए और सरकारों को हमारे देश की जो भी प्रशासन है उनको इनके ऊपर पूरी निगाह रखते हुए 
कार्रवाई करनी चाहिए ताकि हमारे देश का भला हो सके ऐसा ना हो कि ये देश हाथ से चला जाए और आपके पास वोट को जो वोट वोट के ऊपर जो आंख है वो आपकी आंख ही ना रहे तो इसलिए समय रहते रहते संभलना बहुत जरूरी है और अगर ये सिस्टम सुधर जाता है तो मैं पूरे लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप योग नेचुरोपैथी व सिद्धा जो भी आपके इलाके में हो उनके संपर्क में रहिए उनसे प्रेम बना के रखिए उनके साथ मेल मिलाप रखिए उनकी शरण में रहिए और ऐसे लोग बहुत ही फकीर लोग होते हैं जिनके पास भीड़ तो नहीं होती लेकिन उनके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ होता है ऐसे लोगों की शरण में रहिए ताकि आपका भला हो सके आपके बच्चों का भला हो सके और आप स्वस्थ रहते हुए इस जीवन का आनंद ले ले सके बाकी का